Mazariego, Mazariego. Hello guys, good evening everybody. Welcome good to evening, teacher. teacher. Good night, teacher. Hi, How welcome. Are you, teacher? Oh, good good night, everybody. Yeah, it's a pleasure to have you back here, guys. Ready to learn okay. the best English because the pleasure, are... the pleasure is us. Yeah, I mean, why? There are two reasons. First, because we are the best, right? All of us, all of you, we are the best. And second one, because while there are some people watching television, we are here studying English. That's the only one different too. Miren qué interesante, mientras otros están dormidos viendo televisión, nosotros aquí estamos al 100%. Cuando ellos se despierten, ustedes ya van a hablar inglés, pero bien nítido. Entonces, eh, ¿cómo son las cosas de la vida, right? Y se los digo, de repente, right. yeah, that's good. De repente hay gente que me dice, y bueno, y porque trabajo en esta área de inglés, hay gente que me dice, mire, teacher, es que... O oh, William, because they call me William. Es que mira, William, a mí me gustaría hablar inglés, que no sé qué, que el inglés es bien chivo. Pero, o sea, no estudian. Y incluso gente que está en Estados Unidos, de repente eh, está y allá anda viendo qué trabajo hacer, porque como no hablan inglés y no quieren estudiar, entonces ese es un problema, right? So, English is very important. Whatever you are, opens a lot of doors, a lot of opportunities. Así que, pues, yep, yep, yep. You need to take advantage. Tenemos que tomar ventaja de lo que estamos estudiando. Así que yo les invito, chicos, a que con estos cursos que vayamos, we're going to learn a lot. Okay, thank you so much. Yeah, it's a pleasure, guys. It's a, it's a pleasure to have you here. So just ready with the energy, like two, two hours. It's, it's going to be very short. And bien, solo vamos a ver así brevemente cómo se encuentran. Ahí brevemente, Ana, eh, José, Arnoldo, Christian, Eli, William, Alfredo. So, ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo se encuentran, chicos? How are you today? So happy. Very happy. Okay, very happy. I'm so happy. Eh, I have an important question to ask you. A very important question to ask you. Do you have Do you have dinner? Uh, you ate? Have dinner? Not yet. No yet. Really? Not yet. Really. No. Oh my God, very I good. arrived to house in this moment. Oh, you are going, co coming home. Oh, coming home, coming home. Oh my goodness. So it's very, I very, don't angry. yeah, it's very, I tiring. don't, angry. I don't, I don't, I'm, hungry. I, I, I am not, I am not angry. I am not angry. I am not angry. Okay, that's great. Are, I am, are I you am. on a diet? No, no, está diet, va. No, on a diet. <laughs> no. No, no está Before bien. Am, eh, after the class, I, I eat pupusas. Oh, delicious. <laughs> Una dos revueltas ahí. Oh, cool. Uh, teacher, I am tired. Yeah, I, I imagine it. it my, was... my, my, my day is very hard in the, the delivery truck in, in, in other place. Um, like... This mom... This morning, uh, uh, I am sleeping. Oh my God! In the washing, in the washing, in the washing, the movie, I am sleeping now. Oh my God! No energy, energy. So drink a coffee, water, a soda to be target, right? So you can do cuando it. Dice, teacher, cuando dice water, oye, water, así que no, ah, no, uy, no, peligroso ahí, se nos queda, <laughs> se, nos, se nos va el avión ahí, drink a monster, yeah, if you drink Just alcohol, drink, drink monster, drink, oh my goodness, uh, se nos va de vuelo, así que, <laughs> we're gonna use English, <laughs> no, pero hay algo que me, me, yes. me parece bastante de Lee, es que es aventado para hablar, y cuando un estudiante es así, pues, wow, el aprendizaje es mucho más fluido, le voy a decir algo, le, le voy a decir algo así, ya que mis compañeros me están escuchando, fíjense que yo hace como que 17 años salí de bachillerato, yo tengo lo de bachillerato que yo me acuerdo, Ajá. y si yo, o, o, yo, yo lo pienso para decirlo, pero más o menos dar la pauta para que me entiendan, pero yo necesito que cuando 
hable, usted me o mis compañeros me, me, me corrijan en la pronunciación o en la conjugación de la oración. Eso me cuesta bastante. Porque no sé si lo estoy diciendo en presente, pasado, futuro. Ah, bueno, entonces, sí, sin duda, o sea, lo, lo hace bien, ¿verdad? Lo importante es que lo que lo vaya intentando, y claro, eso vamos a ir paso a paso. Okay. No puedo, no puedo, okay, yo, no puedo yo, por ejemplo, eh, decirle, mire, no está usando una estructura cuando no ha visto todavía, por ejemplo, un present perfect, un present perfect continuous, okay. un past perfect continuous. Entonces, vamos como, como tratando, having the communication skills. So, and, and I'm not going to be pushing you for something that you haven't studied yet. Por eso es que a veces como que las correcciones en este nivel, eh, cuando son estructuras, por ejemplo, yo no le voy a decir a, a, a José Arnoldo, Arnoldo, you are not saying that properly because you need to study this structure. So vamos step by step. Okay, guys, uh, I think that most of you are here. And also we have Omar Guillermo, Lloyd Christian, Brenda, uh, William, Anna, Marisol, Ana Cecilia, Ali, Uh, sorry, Mauricio and Jose Arnoldo, welcome to our English class. It's good to have you back. You know, we, we start a new day thank of you, life. Thank you, thank you. Um, I am ready at class. That's awesome. I mean, ready because, I mean, <coughs> si usted está cansado, pues mucho que mejor, porque así nos demuestra que está listo y que a pesar de los <laughs> obstáculos, pues está aquí. Como les dije yo al inicio, a los que no estaban todavía en clases, miren, mientras ustedes están estudiando inglés, hay otros que están viendo televisión acostados, dormidos. Cuando ellos se despierten, ustedes ya van a hablar inglés y ellos no. Entonces, so we need to, uh, to make an effort because it's going to be important. And, and hay un lugar donde hay, hay otro. Yes. Uh, quiero decir algo, pero no sé decirlo en inglés, así que lo voy a hacer en español. No, inténtelo, inténtelo, porque este... sí está. Dígame. No, porque no tengo mucho conocimiento como hablarlo. A es ver, que sí. yo mi bachillerato no lo estudié normal, sino que a distancia. Entonces ah, el aprendizaje es como que diferente. No sé sí. si me entiendes. Claro, es un poquito entonces, más. Ajá. Es más presión, pero lo que es inglés se aprende menos, obviamente. Sí, me imagino. Vaya, lo que yo le quiero decir es que... Bueno, en la cuestión esta que usted dice que mientras nosotros estamos en inglés, otros están dormidos y bueno, yo he sido una dormilona de que llego a la casa, ceno y a dormir, ¿verdad? Entonces cuando vi esto del curso me puse a pensar y dije yo, ay, desde las 8 hasta las 10, ¿cuánto sueño voy a perder? Y ahora que ya pasó esta semana, digo, ¿de cuánto me he perdido yo por estar durmiendo? Ah, no bien. Bueno, yo solo lo dije, ¿verdad? Ajá, eso como que me ha servido a mí de motivación para, para seguir, para, para hacer otras cosas que antes, puchica, yo sentía que si estaba despierta a las 8, me estaba desvelando. Entonces, ahora, yo pensaba antes que iba a tener demasiada presión, que me iba a dormir, que iba, pero no, es... Eh. Es bastante activa la clase, me siento bien y siempre estoy pendiente. Incluso ahora me estoy acostando a las 12, después que antes me acostaba a las 8. Uy, no, pero ahí ya, Entonces, ya está ya pasándose, sí. ya. ya ahí. Ah, porque Pr también hago, hago otras cosas después. Practicando porque... inglés, queda, teacher. Está bien. No. <risa> está bien, Ana. Mentiría si dijera que en eso. Y también tengo otra pregunta. Eh, con respecto a lo del módulo... Este, yo lo imprimí, ¿verdad? Pero yo quiero saber si lo que se va trabajando después se va a enviar o, o es nada más para que nos quede como para repaso. Ajá, para que les quede. O sea, lo, lo que vamos tomando en cuenta son las asistencias, lo que usted haga en la clase y las tareas que vamos dejando cada, cada semana. Cada día hay una tarea. Entonces, si usted hace eso, pues, y más eso, pues, le sirve. Porque sí. eh, lo demás es 100% práctica. Es lo que tenemos nosotros acá. Ah. Es que trabajamos teoría y trabajamos la práctica. Hay mucha gente que se queda en la teoría ahí arriba, pero nunca bajan. Entonces tenemos que ir like step by step in the process. Entonces sí. Eh, y el material le sirve. Otra cosita. Fíjese que yo me había confundido. ¿Se acuerda que le mandé unas capturas, verdad? Ajá. Entonces, yo había avanzado las tareas de las otras sesiones, pensando que era, yo, según yo, la, cada sesión era la que aparecía. Ah. 
Entonces yo había hecho las otras tareas. Entonces yo quiero saber si ahora las dejo así o las vuelvo a hacer nuevamente. Las puede volver a hacer otra vez. O si, o sea, como Para no... Para que me quede con... Ajá, porque no ha visto todavía... Para que me con... queden con la fecha correcta, ¿verdad? Ajá, y que también Ajá. ya okay. ha, habrá Gracias. visto los contenidos. Ok, o sea, ha visto los contenidos. Entonces, es, o sea, Ajá. no podemos hacer algo que no hemos visto todavía en el contenido. O, o sea, no es lo mismo a decir... Ah, pero este tema yo medio me acuerdo, sí, entonces... Por eso, por eso yo le decía este, a usted que esa tarea que yo estaba haciendo no la había visto, pero era porque me había saltado la sección. Teacher, teacher. Ok, ya. Yeah. Deje de, de a Ana Lilian que nos dé la clase entonces ahora porque ya estudió más que nosotros. <risa> pero yeah. una cosa es... Hacerlo y escribirlo y otra cosa hablarlo. Y ahí es otro, okay. otro okay. negocio, dice, otro negocio. Pero me parece la idea. O sea, como, Eli. Pero como dice el teacher, cualquiera escribe, pero no cualquiera habla. <risa> Eli. Vaya, cosa Eli. seria. <risa> Gracias. Ok, guys. Oh, well, time is up. And we need to go straight right away. So, guys, we're going to start the unit number two. Uh, the number two is like get to know someone. So that is the actually the video conference number six, the simple uh, present affirmative and negative statement. Or oh, today we're going to study the use of the simple present. Vamos a estudiar el simple present, pero hoy vamos a ir enfocados un poquito más a lo que es eh, eh, los verbos en general, general verbs, the simple present tense verbs, and in the third in the plural in the third persons. So today and tomorrow we're going to have a different class. So for this, we're going to have a brainstorming. In this case, I will select somebody from here and I will ask a question. You have to brainstorm and tell me about a job position at the workplace and, three, and say three activities you do there. And I will select Ana Cecilia Martinez. Hello, Ana Cecilia. Ana Cecilia, tell Present. me uh, about your job position and say three things that you do in your job. Mm. Don't worry, don't worry. No yet? Todavía no? No. Ok, vamos a elegir el siguiente y después va otra vez a Cecilia. Nos tiene que decir uh, su job position, cuál es su posición de trabajo, porque lo hemos estado viendo, en, en ser, y, a, y va a decir tres cosas. Three things that you do in your job. Tres cosas que hace su trabajo. Ok, vamos a, a, a elegir. We're going to select la siguiente, perdón, el siguiente participante. Eh, Guillermo Alejandro. Guille, hi Guille, uh, tell me about your job position and three activities that most of the time you do in your job. Okay, hi everybody. Hello. Um, Hello. Well, um, my company sells uh, personal protective equipment, so I'm a sales representative and Every day I I try to help people to select the best show to protect to protect themselves in their company. So first of uh, my first activity at the beginning of the day is sell products and give support to my other uh, my other workmates yeah my my co my co can i say co-workers co-workers too yes okay um well to me my uh, also what else um Uh, One. Another activity that I do every day is customer service. 
to the people who came to my showroom. So I offer my I offer the product that the company sells. That's really awesome. Okay, one applause to to Guillermo. It was a great job. Thank you. Congratulations because you did it. Super, super. Thank you, thank you. I want to be like you. Quiero ser como usted cuando sea grande. I want to do it, right? Vamos a ver, con el siguiente. Vamos a ver, gracias ahí. No, no, pues es un buen trabajo. Thank you. Awesome. Smart. Yeah, that's great. Nice, Guillermo. Thank you. Vamos a ver, vamos a elegir al siguiente que de hace rato quiere participar, pero no, o sea, por pena no lo había dicho. We choose Mauricio Enrique. Hello, Mauricio Enrique. And uh, tell us about your job position. And also... Uh, job position and also tell me this one. hello hello good hello. night my position is salesman uh, sales. i work in in Kesco safety and i have um, no sé cómo se dice atención. I like attention. 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 I, o sea, estoy a cargo de attention of company industrial industrial company. Okay. Mm, tengo que mm, no, no sé cómo se dice. ¿A quién atiende? A, así le podemos ayudar. La industria general. Y so you, you, algunas dependencias del gobierno. So you manage, you manage uh, the company, like manage. Industrial manage. Ok, so in this case, you manage uh, different movements in the company. Ok. Exactly. Y en el gobierno no sé cómo se dice the government manage different uh, okay let's see movements uh, of the company we're going to you know right here or also business para decir eh, negocios de and business, que sería negocios de la empresa, manage different businesses of the company and the, and the contact with the government. Que en este Obviously. caso sería con el gobierno, with the government. Okay. 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 Thank you so much. I really appreciate it. So how, how do you write government? So you're writing like this one. Gover and met. Así se escribe gobierno, government, like this. Okay, okay. Thank you so much. Thanks. One applause too. One applause. That was a great job too. Okay, let's select the next one. We're going to choose. Let me see. Karen Vanessa. Karen Vanessa. Eh, tell me about your job position and three activities you do in your job. Okay. Um, hi. Good night. Good night. Um, I'm a marketing assistant. Um, I track the orders from the company pages and sales in the channels such as Amazon, Etsy, and the page directly of the company. And I update and um, I am upgrade the products to Amazon and Etsy and attending orders from special clients and boutiques. That's really impressive. Okay, she deserves applause too. Yeah, excellent. Great job. Miren, yo ni sé ya por qué les estoy hablando en español. I'm just kidding. <laughs> That's great because she's, she has, she's Pero tengo great. una duda. No, espere, me yes. tengo una duda. Tell me, tell me. Okay. Eh, Es que no sé si es upload o upgrade. Eh, upload es subir algo. Cuando usted va a subir una información to upload. Upgrade significa actualizar. So uh -huh. you update something. 
Uh, for example, I have my cell phone and I need oh. to uh, I need to upgrade the system. Necesito actualizar el sistema, so I upgrade it. But if I'm talking about upload, es, hay un video que quiero subir, so I need to upload. Si es descargar, sería oh. download. Yes. Ah, okay. Thanks. You're welcome. Okay, and also uh, Ana Cecilia. I see Ana Cecilia. Be ready. Ana Cecilia. Okay. Good evening. Hello, good evening. Uh, um, help people of the law. Okay. And three report of the projects and capacity of the person of the government government uh, okay so you say capacitar a personas train people train yes Okay. Okay, excellent. One applause too. Congratulations. Great great job. Great job. Definitely that's awesome. Yes. Okay, Eli. Okay, Eli, go ahead. E Eli, you, you look like if you were like a DJ. E Eli se ve como que fuera DJ. No sé, así le veo el estilo. Eh, like switching, yeah. No sé, ese la, la the perspective. Okay, Eli. <laughs> Hello everybody, good evening this night, this moment, uh, I am feeling good and my work, um, I, I am getting up early uh, and my worry is about service the people in the trafficking care of them. I, I have to get things ready to go about to go in the distribute then to different parts of the country. Uh, this is my work every day. Um, I need to uh, get up early every, every day and the attention of uh, other people in the company is is um, uh, satisfactory, teacher? Satisfactory. Satisfactory. Uh, is is satisf satisfied? Satisfactory. 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 I am. I, I love it, my job. Okay. Finish. Okay, thank you so much. I really appreciate it. Okay. Uh, okay. Satisfactory, that will be here. Satisfactory. Okay. Oh, you can see, okay, see. it's okay. Oh, it's satisfactory, it's okay. Is you know. Satisfaction no sería igual, no. Satisfaction okay. is satisfaction. Is satisfactory, it sería satisfactorio. Okay. Ah, satisfactory. Entonces. Uh -huh. entonces sería, yeah, it's satisfactory. You know. Thank you. Yes, you're welcome. Teacher. Yes. Is satisfaction? Satisfied. Eh, sería así. Satisfied. No, no. Sati Satisfied. Thanks. Satisfied. Thanks. You're welcome. Sorry. Este teclado no me no me ayuda muchísimo, permítame. <laughs> so one second because I was a misspelling. So is a uh, uh, satisfied. Okay, sería así es para decir satisfecho. Satisfied, como el que les acaba de mandar ahorita por último. That is the word satisfied. You know, as you can say satisfied, you're happy, contented. Please, también podemos usar please. Like, todos esos son sinónimos, are sinónimos. Yeah. 
Okay, well, we're going to, after that one, congratulations to all of you. I would like to all of you participated and we're going to work with the next one. Listen to your teacher, read the following job positions, they match them with the activities they perform. So for this, we have the following words here. Let me see. In, okay, insurance agent, uh, financial and analyst, digital teacher. marketing manager. Yes. Le puede cambiar el color este aqua a esa pantalla. Eh, do you have difficulties? No sé si solamente. No sé si solamente. No sé. No sé. Los demás. Les afecta. Lo ponemos en black. Sí, todo mejor en black porque mm. hay que acercarse mucho para para leer. Ahí sí ya se logra. You are blind. <laughs> <laughs> okay. What about like that? What about like that? It's okay? It's okay. I, I can see. Okay. Tenemos, let's, we have the next job. So we have an insurance agent. Uh, one second. Screw that. Okay. We have a bookkeeper, human resources specialist, insurance agent financial analyst, digital marketing manager, software engineer. Okay, quiero que repitan conmigo. I want you to practice with me. And van escuchando one, and then you practice. Then I practice, then you practice. Okay, the first one. Uh, one second. Say with me, bookkeeper, bookkeeper. Bookkeeper. Thank you. Number two, human resource specialist. Human, human resource, resource specialist. specialist. Super. Insurance agent. Insurance agent. 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 Financial analyst. Financial, financial analyst. analyst. Digital marketing manager. Digital, Digital marketing, marketing manager. manager. Software engineer. Software, Software engineer. engineer. Okay, so we recap and we have the first one, bookkeeper, Human resource specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, software engineer. Software engineer. Ahora bien, tenemos un reto. We have a challenge. Usted va a intentar, you will try to use those jobs, positions, and you're going to match them with the descriptions we have right here. For example, keep track on the financial accounts of the companies. Mantiene un record de las cuentas financieras de la compañía. ¿Cuál de todos esos podrá ser? Financial analyst. Financial analyst. Okay, so for this one, I will give you two minutes to try to complete it. And when we're going to socialize the answers. Okay, try now to, to complete them. Trata de completarlas. Y luego la socializamos. La número dos sería help people and businesses manage their finances. And then we have the number three. Uh, know the policies and regulations involved in the management of employees. And then we have the number four. Create and advertise the company over the social media. Number five. Help people and companies against the financial loss and manage, manage risks. And number six, design and develop different softwares. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario, usted me puede preguntar, Teacher William, I have the questions about any word because um, it's difficult to me. Si alguien tiene dudas, pues me puede preguntar. ¿Qué significa bookkeeper? 
es la persona que se encarga del área contable. So that's the bookkeeper. finish oh, very fast incredible <laughs> good 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 great job a piece of cake okay Teacher, yes. What is the difference between insurance agent and financial financial analyst? Uh, the insurance is is focused about, uh, for example, the policies of the company, about the seguro social and AFP. So the, this person is in charge of uh, advising you about the benefits of the insurance. Y el otro es más que todo financial is a focus about economy, about your incomes, acerca de sus ingresos, eh, de cómo va la empresa económicamente. So, vas un poquito más enfocado al, al the money. Cuando la empresa está en, en quiebra, pues el financial analyst that can help you to, uh, to give an advice or any assistance. Thanks. Okay. Entonces, el de financiero, como la palabra dice, es un poquito más enfocado a lo económico, cómo va, si va creciendo, va bajando, how's the price and everything. Yes. Hello? Okay, yo las tengo, pero no sé si están correctas. Ya les vamos a compartir, right? Yeah, don't, don't worry. No se preocupen. Muy bien, vamos con la primera. Vamos con la primera. Let's go with the first one. Un voluntario que nos lea la primera en inglés. The first one to read in English. Me. Final analysis. Me. Okay, ¿qué dicen ustedes, chicos? What do you think? Uh, uh, financial analyst. Bookkeeper. It's a bookkeeper. Yes. Bookkeeper. Keeper. It's a bookkeeper. It's a person who, who has a track or a record of the financial accounts. Es el, el encargado de llevar las cuentas. Cuentas. Right? In, the, in, the, in the economy. Financial analyst. Yes. That's what we call uh, keep track of financial accounts of the company. O sea, el bookkeeper, que sería el asistente contable o la parte contable, lleva el récord de las cuentas financieras de la compañía. Okay, number two. Number two. Help people. A ver, ¿quién me ayuda a leer la dos? Toda la oración. Help people and business manage their, their finances. Yeah, finances. Financial analyst. A financial analyst? Financial analyst. ¿Podría ser eso? ¿Qué les parece? Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Agent. Insurance agent. Financial Analyst. Veamos si puede ser financial analyst. Ok, 
Okay, let me see here. We can make a change. Podemos hacer un cambio también. So don't worry about it. So we can make a change too. All right. We have the financial analyst. Help people and businesses manage their finances. Okay, vamos con el, el number three. Un voluntario para que nos lea que es en, en este caso. Um, me? Yes. Okay. Human resource specialists know the policies and regulations involved in the management of employers. Okay, employees, uh, management of employees. Employees. Uh, in this case, okay. employees, uh, yeah, so it's, yeah. Employees. In this case, employees significa empleados. Cuando usted le dicen, ¿y usted qué es? Ah, yo soy un empleado de la compañía. I am an employee. I am an employee. Ok, entonces la tres sería. Human, Human Resource Specialist. Special. Special. Eh, Human Resource Specialist. Human Special. Resource. Special. Okay, I'm going to use this one. Okay, human resource specialists know the policies and regulations involving the management of the employees. Okay, muy bien, super, super bien. So good. Okay, number four, volunteer for a number four. Me? Me? Okay. Digital marketing manager. Great and Albert Albertis, the company of the social social media. Social media. Social media. Okay, thank you so much. En este caso, eh, sería Digital Marketing Manager. ¿Sería ese, verdad? Yes. Okay. yes. Digital Marketing, marketing. Manager. Eh, manager. Advertise. <coughs> Advertise companies over the social media. Yeah, the digital... Uh, digital marketing manager. Okay, number five. Help people and companies against financial loss and manage risks. Insurance agent. Okay, Diane conmigo, insurance. 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 Yes. Insurance. 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 Agent. 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 Insurance, agent. 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 Insurance, agent. Insurance, agent. Insurance, agent. Insurance, agent. Agent de seguros. Un agente de seguros. Insurance, agent. 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 Number six. Software engine. engineer. Software. Software. This thing of that Delta. Different software. Software engineer. So Software engineer. engineer. So, software design. engineer design the the look the look different software. Okay, that's right. Vamos a enfocarnos en la pronunciación y para eso pues eh, para que no se escuchen todos así de una vez eh, apagan el micrófono. Yo voy diciendo uno por uno y usted va repitiéndolo después de mí. Eh, porque a veces cuando lo hacemos con el micrófono off off on perdón. Uh, sounds like a real mess, but you can practice the pronunciation. Vamos a ir step by step. Número uno. Bookkeeper keep track of the financial accounts of companies. Number two. Financial analyst. Help people and businesses manage their finances. Number three. 
Number three, human resource specialist. Known the policies and regulations involved in the management of employees. Number four, digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media. Number five, insurance agent. Insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risks. Uh, number six. So, la numero cinco decíamos que era insurance agent help people and companies against financial loss and manage risk. Number six. Software engineer. Design and develop different softwares. Okay. All right, guys, do you have any question about vocabulary that you would like to ask? Preguntas sobre vocabulario, algo que ustedes, pues, ahí, teacher, mira esta palabra. I don't remember. Okay, teacher. To... Yes. Teacher, la número yes. cinco, el final. Lost and managed risk. La palabra risk risks. significa y manejar riesgos. En este caso, eh, risks significa riesgos. Okay, thank you so much. Eh, porque dice, en companies against financial loss. Dice que ayuda a las personas y compañías que están en contra de pérdidas financieras y, y, y manejo de riesgos. So, that is the insurance agent. Okay, gracias. All right. Uh, uh, teacher. Yes. Uh, number six. Software engineer. Uh, design and... Develop. ¿Cómo se eso? Design. ¿Cómo? Design. Design. And develop. Design. Different... Uh -huh. Develop. Develop. Ok. Significa que desarrolla, se designa, o en este caso design es como diseñar, ¿verdad? El ingeniero eh, de softwares sí. eh, diseña y desarrolla diferentes tipos de softwares. Entonces okay. la, la palabra develop pero, pero significa, es, develop. Ajá, significa desarrollar. Ok, thank you. You're welcome. Teacher. Yes. Uh, number three. Um, repetition, please. Ok, human, human resource specialist. Human resource specialist. No. The policies and regulations involved in the management of employees. Okay. Entonces, eh, oh. conoce perdón, las. Perdón, perdón. Yes. Uh, number three. Regulation involved. Involved. What is this? Involved significa eh, las regulaciones que están envueltas en el manejo de los empleados. Conoce el reglamento okay. y las regulaciones que están inmersas o en, envueltas en el manejo de, lo, de, de los empleados. So, es el mero mero, como dicen, el que sabe todo ¿verdad? de la compañía, de, de policy. Involved. Involved, que está envuelto, inmerso eso. Ese involved también significa involucrado, o sea, que ellos están involucrados 
en el manejo del personal. Eh, human Resources Specialist son los que dicen, bueno, este, este, este perfil me gusta para, para esta empresa, este perfil no me gusta, I don't like this profile, esto es lo que la empresa quiere, esto no lo quiere la empresa, so you're like a, eh, getting to know the policies, the type of job, and the regulations. Right? El trabajo de Human Resource Specialist es bastante importante. So that is a great job, definitely. Eh, okay, alguna otra pregunta? Any other question about this? Sí, yo, mire, podía, oh, no sé, repetir una number three. No, no, la última. La tres o la seis. Ajá, pero la última palabrita. Ah, okay, okay. Employees, employees. Mm -hmm. Employees. La cuatro sería Digital Marketing Manager, create and advertise the company over the social media. 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 Entonces, the, the digital, puede ser Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager, create and advertise the company over the social media. Insurance agent, help people in companies against financial loss and risk. Maybe. Okay, eh, pasamos a la siguiente. Let's go to the next one. Recuerde que usted puede preguntar porque ese es el objetivo. Eh, que, que, pues, que usted consulte, practice and do everything. Okay, in context. Choose four job positions from the previous exercise and write person's names on that positions. Then write other tasks. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a escribir el nombre de cuatro personas que están en ese cargo, en cualquiera de los cargos que están anterior, con anterioridad. Si está algún bookkeeper, eh, ¿cómo se llama el de? Ah, ¿cómo se llama el de tal? Ah, sí. Usted va, va a pensar dentro de la compañía ¿Cómo se llama? The Financial Analyst. ¿Quién hace la función de Human Resource Specialist? ¿Quién hace la función de Digital Marketing Manager? The Insurance Agent and the Software Engineer. Entonces, usted va, va a escribir los nombres de cada uno de estos. ¿Cuál es la posición? The Job Position. ¿Y qué otras cosas hacen? Por ejemplo, uh, de, 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 according to my job, porque tengo varios trabajos, tengo varios trabajos, uno de mis trabajos, eh, la persona que está encargada de Human Resources Specialist también hace la función de coordinator, eh, de, hace la función de coordinadora y también, o sea, coordinadora de personal y también Human Resources que entrevista y todo eso. Entonces, she makes two other functions. Entonces, en este momento usted va a pensar en eh, el nombre de esa persona, cuál es el job position y qué otras cosas hace. Si usted, por ejemplo, sure. si usted, por ejemplo, por ejemplo, y usted dice, mire, no, teacher, es que mire, la verdad es que yo no sé quién es ahí el, el final, the financial analyst, o no sé cómo se llama the digital marketing manager, puede utilizar mm -hmm. otros, otras posiciones de trabajo también que pueda que no estén acá, ¿verdad? Pero el, el objetivo es que la, que, que la sepa. Si en dado caso no conoce alguna de las personas que tienen estos cargos, usted puede utilizar otros cargos de trabajo y los puede escribir right here too, the job position in our task. Ok. Yes. Yes. What right. the meaning other tasks? Otras, otras tareas. Que haga otras tareas. tareas. Ajá. ¿Cuál es su job position in our task? ¿Qué otras cosas hace? Por ejemplo, we, we know that in some companies eh, hay personas que tienen tres o cuatro posiciones, right? Hacen tres o cuatro funciones o hacen más. There are some, eh, le llaman heroes. <laughs> le llaman héroes porque hacen varias cosas. So they are heroes. Okay, guys. Okay, you can start uh, thinking about those names and the job position and the other tasks that you would like to highlight.
Mientras tanto, vamos a pasar así brevemente eh, a la asistencia. We're going to pass the attendant list here. Así que, just give me one second. Yes. Contador nuevamente, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Contador. Uh, accountant. Accountant. Vamos a escribirlo acá. Accountant. Teacher. Yes. Gerente general es un CEO. CEO. C C C C CEO. CEO. Ajá. Es como Chief Executive Officer. Eh, ok, thank you. Chief Executive Officer. <coughs> es CEO. Es el gerente general de todo. Es el mero mero. Ok, vamos con... Ok. Eh, Ana Cecilia Martínez. Present. Thank you. Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Christian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Eh, Eliad Sael Matut. Present. Eh, Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo Alejandro. Present, present. Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz. Jaime Gustavo. No. Ok. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Uh, Lloyd Abigail Robles. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio ¿Ah? Rivera. Tiene problemas con la conexión, no parece como... O sea, no, no está en la clase. No. Ok, no está. Eh, Mauricio Enrique García. Presente. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Presente. Eh, Omar Francisco Hernández. Presente. Uh, Zaira Marlene Larín. William Alfredo Villeda. William. ¿Se encontrará William? ¿Dónde está? Creo que sí, ¿verdad? Estaba. Uh, no, no, sí. Bien. Okay, almost finished. Almost finished, guys. Teacher, a yes. question. Yes, go ahead. Cuando, eh, digamos, se le quiere dar el grado de de estudio a una persona, por ejemplo, en este caso, licenciado, ingeniero, 
¿Cómo se le puede decir? Por ejemplo, licenciado me parece que es como un graduate, pero no sé si puede. Ajá, es que, es que ese grado, por ejemplo, si, si hablamos en Estados Unidos, no, no está ese grado de licenciado. Hay otros, por ejemplo, puede ser bachelor, le pueden llamar bachelor, eh, que es bastante común para, para referirse a licenciado. Por ejemplo, si alguien fuera un licenciado en administración de, empleas, de empresas, ¿cómo podría darse esa categoría, digamos? Licenciado de administración de empresas. Sí. Ok, por ejemplo, en inglés eh, sería como, si lo trajéramos, es como Bachelor of Business Administration. Como Bachelor of eh, Business Administration. Sería así. No sé si lo alcanzan a ver. Um, bachelor of Business Administration. That would be. Lo que sucede es que ya hay otras carreras. So, a little different to the ones we have. I understand. Okay. Yes, Thank yes. You. You're welcome. Hola. Yes. No, profe, estoy probando sonido. Ah, oh, okay, okay. All right. Okay. Okay, that's okay. Well, um, can, can you tell me now who's who wants to be the first one? Me, me, yes. me, me. Excellent. Jose Arnold. Ah, okay, 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 okay. Yes. I start. Okay. Who, who, who? You, 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 you. If you're ready, you can start. Okay, okay, okay. Mauricio. Rivera. Okay. The job position? Uh, okay. He is a, a warehouse assistant. Okay. But he is a carpenter. Oh, he's a carpenter too. This is another task. Excellent. Yes. Okay. Uh, one more? One more? Yes. Maria, Mayra Veraliz Moreno. He is a content. But he is top model. And she, she. She is top model. Ah, she's a top model too. Oh my God. So she's very famous. Yeah. It's, all, it's amazing. Hey, okay, that's great. Wow. Great observation. Uh, she decides what she is. Uh, she's a top model too. Okay, that's good. Okay, next, another volunteer. Me. Yes. David. Okay. David Miranda is a. Uh... He's a financial analyst, but the other task for him is a bookkeeper. He's a bookkeeper and he's also a financial analyst. Yeah. Okay. Pacheco is a accountant. Accountant. But other task for her is human resource. Resource specialist. Oh, she makes the function of a human resource specialist. Okay, thank you so much, Jose Arnoldo. You're welcome. Okay, vamos a ver. We're going to, voy a seleccionar ya a, a otra persona. Eh, ya los que pasaron al inicio, pues, van a quedar ahí de vacaciones un ratito. Ya vamos a pedir a eh, Marisol Betsania eh, that she can share at least two people in all different job positions. Okay, teacher. Um, Mayra Moreno mm -hmm. is bookkeeper and she's a supervisor, supervisor, the cashier. Oh, 
the cashier supervisor, okay? Ah, uh, the cashier supervisor. Okay. Um, tengo que decir los cuatro. Oh, two, On, only two. Um, David Miranda is digital marketing manager. He is to manager of credit. He's manager of credits. He's manager of credits. All right, that's great. Thank you so much. Okay, Loida Abigail problems. Hi. Hello. Um, Francisco Gutierrez. Okay. He's financial analyst. But he's a book, bookkeeper too. Oh, he's also a bookkeeper. Mm -hmm. Okay. Um, someone else? You must? Only. Only one for the moment. Yes. Okay. I need to sleep. <laughs> oh my goodness. Oh, you need to. You need to. <laughs> Sorry. Uh, <laughs> think about piensen el otro. Think about the other one. Uh, David Orlando. Next, David Orlando. Let me see. Okay, David. It's me. Uh, the four person, verdad? Oh yes, only two. Mention two. Um, yeah, no, uh, your position is bookkeeper. Okay. And other tax uh, lawyers. Abogada, algo así. Lawyer, ah, uh, lawyer. Lawyer. Cecilia Navas, it's a, she's a counter. And other tax, uh, financial analyst. Oh, she's a financial analyst. Okay. Uh, Suleyma, it's a financial manager. Financial manager. Uh, the other tax, uh, financial analyst. Financial analyst. And me, uh, and me uh, okay. operation manager. And the other tax, uh, operation risk analyst. Wow, that's impressive. That's great. Sounds very interesting. Sounds very nice. It's a great task, you know. You know. Okay, vamos con Brenda Beatriz. Brenda, Brenda, next. Okay, okay, teacher. All right. Jorge, financial manager, um, by edificio um, review litigation. Uh, Jose is accounting and write reports and different formalities. Carlos is engineer, er, lleva inventory inventory control and time people and Charlie is sales manager Everyone sales manager. supervision and buy of inventory okay so he is in charge of the supervision of the inventory wow that's great that's a great description Okay, eh, yeah. solo una pregunta, teacher. Yes, go ahead. Eh, lo no. de revisar litigios, así se dice. Review lit lit litigation. Litigation, yeah. Okay. That's correct. You can say that. That's right. And Guillermo Antonio. Next. Um. Eh, Guillermo um, García, a mí. Ok, o sea, uh, o sea, usted o cómo? O cómo yeah, sí. ah, ok. My name. Your okay. position. Uh, I am cashier. Okay. Authors, authors, tax. Uh, grocer, marketing, customer support. Customer support? Yeah. Entre otras cosas, no sé. Okay. <laughs> All right. 
Just that. Son algunas cosas que hago. Something to do. Okay. All right, and uh, Saida Marlene Larine. Thank you. All right. So sure with that. My name is uh, Andrea Francoli. Okay. Manager Social Network. Mm -hmm. Silvia Martinez, Cleaning Lady. Rene, Mar eh, Rene Miranda, so position man maintenance manager. Forestan, receptionist. Diego Contreras, eh, Opposition accountant or it or it stand manager. Okay. All right, yeah, that's great. Thank you so much. You're, you're doing a great job. And we finish this part with Anna Lillian Reyes. And then we're going to switch to one of our classmates. The idea is that everybody participates in this class actively. So Anna Lillian Reyes. Thanks. I need for this section. Don't worry. Yes, yes. I help. Okay. I help. Um, number one. Oscar Rivas. Um, ¿Cómo es que se dice ingeniero de software? Excuse, excuse me? ¿Cómo es que se decía ingeniero de software? It's software engineer. Software engineer. Um, in technology. Okay. Sería Oscar Rivas, ingeniero de software y encargado de tecnología. In charge of technology. In charge. In charge of technology. Okay. Uh, luego, <coughs> Ezequiel Guzmán, digital, digital marketing manager and Customer service. Customer service. Ana Hernández. Eh, un recurso es, es. Esta palabra me cuesta. Resources. Sería, Human resources. Especialist. Specialist. 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 Yes. Un recurso especialist en. Insurance agent. Insurance. Insurance. Carlos González. Yes. Financial, financial analysis and bookkeeper. Okay, bookkeeper. Okay. Eh, financial. Eh, bueno, la pronunciación sería financial. The finance. ¿Usted cómo dice finanzas en inglés? Eh, financial. Yeah. Entonces, eh, finance. Financial. Finanzas, esto como un S. Entonces, uh, finance. Finance. Excellent. Congratulations. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Eh, super, super. We're going to be rotating some exercises and because you have done a great job. So this time is like the bomb, right? Eh, muy bien, ya después ustedes ya automáticamente van a decir about the job application, what you do, what you don't do, what people do, describe jobs and, and things. Eh, eso es muy bueno porque usted está in the context to practice, right? I know that this time is, you know, a little challenging because most of you have been working for a long time. Pero estamos acá y tenemos un objetivo que es que tenemos que aprender inglés. Ya estamos en la unidad 2, imagínense. Ya mañana vamos a estar en la 3. Y ya en la otra ya nos vamos a estar graduando. O sea, aquí vamos volando. El tiempo se va. Wow, very fast. Yeah. 
en serio, eh, yo doy clase de la preparación del TOEIC, que es el, de, los, de los niveles ya avanzados, y créanme que el tiempo de la preparación son súper rápido. Entonces yo digo, wow, ustedes van muy avanzados, y hay alumnos de este grupo que son bien destacados. Entonces, eh, nos sirve de motivación para aquellos que de repente dicen, usted, es que mire, yo siento que otros van mejor que yo, ¿no? Eso nos motiva a nosotros a ser también mejores, a poder practicar. It goes step by step. So we can now make, go faster or we can go slower. Vamos en un tiempo, un ritmo, donde todos vayamos aprendiendo y podamos, y podamos interactuar. Aquí, si, if somebody tells me, hombre, que voy a aprender de teacher. Bueno, aquí aprendemos de todos. Hay varios compañeros que hablan bien bonito aquí. Que tienen, saben vocabulario, saben expresiones. They know how to pronounce. So we learn from each other. Aprendemos de todo. Right? Vamos con la siguiente. We have a listening exercise. Para eso, I, I send it to you. I don't know if I send it to you. One second. Eh, les, permítanme. Vamos a ver. Creo que les he mandado hoy un audio, si no me equivoco. Eh, Yo no lo pude oír. No lo pude escuchar. Veamos si... Ok, eh, yo se los mandé tipo 10 de la mañana. Uh, se los voy a reenviar nuevamente. I will send it to you guys. I will resend it. And also, les mandé también, un, les mandé también eh, a work presentation con la información. Para que usted no solo escuche, sino que vaya, eh, vaya leyendo. You read and listen at the same time. So if you can check right now this material, that would be awesome. Please do me that favor to check. Ok, y entonces dice, eh, well, es el nombre de la persona, la información, eh, y nos hace una pregunta. What is the question? What's, uh, let me see. Ok. Yeah, it's right there. Está ahí. Entonces necesito que usted lo escuche. In this moment, you will listen eh, first. Y luego lo va a escuchar y lo puede leer, both things. Y luego usted va a contestar las siguientes preguntas. Are the, the statements true or false? Ok, are the statements true or false? Y tenemos la, la primera. She lives in the Philippines. She teaches French. She drives to work. She doesn't like her job. She's married. She always goes to work on Sunday. Entonces, usted va a ver la información y lo pone verdadero o falso. Si no entiende alguna parte, no se preocupe. Eh, lo importante es que podamos eh, irle allá. Y cualquier cosa me pregunta. You can start.
Finish. Thank you. Thank you, Guillermo. Finish. Thank you, Cardin and Guillermo. Finish. Thanks, Anna. All right, so I, I let's compare the answers we have. Eh, comparemos las respuestas. Eh, for this, eh, necesito eh, el primero. The gadget lives in the Philippines. Philippines. Yes, she lives in the true. Philippines. This is true. True. This is true. Are you sure? It's Están true. seguros? Yes. 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 No, it's, it's false. No, mentira, it's, it's true. Yes. Okay. It's true. Tal vez, tal vez estaban dormidos. No, pero no están dormidos. Están bien. Así que, super. Congratulations. Yeah. That is true because it's in the Philippines. So I have a question because it's a very, a very great country. Uh, in what continent it's located Philippines? Asia. 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 Okay, it's in Asia. Yes, it's in Asia. 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 Aunque ustedes no lo crean, este es un eh, Philippines. It's a country. A ver, José Arnoldo, su, su micrófono tiene falso. Ya, yeah, parece que tiene falso ahí. Vea la espiga, eh, José Arnoldo. Puede hacer que la espiga. Ok, um, ya, yeah, it's in Asia. Y aunque ustedes no lo crean, Filipinas tiene... Eh, bueno, no es el idioma inglés el oficial, sino que es otro idioma, pero ellos eh, enseñan el inglés eh, bastante, que hay empresas eh, de inglés o bilingües allá en Filipinas, como las que tenemos aquí en nuestro país. Aquí hay varias empresas en inglés. ¿Ustedes conocen las empresas que hay aquí en El Salvador de inglés, que son como call centers? Yes. En Filipinas, en Filipinas, there are also call centers. Eh, claro, eh, es en inglés, pero ellos hablan inglés y no es su primer idioma. They have a different language. Ok, number two. She teaches French. False. 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 Ok, ok. Si ustedes lo dicen, yo no sé, ustedes dicen, así que it's okay. es, eh, es ley. Si ustedes lo dicen. Ok, if you say it's loud, si ustedes dicen es ley. Okay, let's go. Uh, she drives to work. False. 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 It's true. That's false. False. She false. takes false. the chip key. False. False. She takes the, false. the chip key. She travels in the bus. It's false. That is a kind no. of bus. Ah, a bus. A bus. It's a kind of bus. Okay, it's a kind of bus. Yeah. It's called chips yeah. tea. Chips tea. Uh -huh. Something like that. Yeah. So, do we have this transportation in El Salvador? Yeah, we... No. Ese... No, right? So, this transportation is not in El Salvador. No. No transportation like that. Okay. She doesn't like her job. 
Falls. 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 She like it. Like it, Jack. Okay, she like it. She likes it. Yeah. It's she likes false. It. Yeah. False. It's I was I was actually looking for Philippines here. So it's I got it. False. <laughs> I was looking for Philippines. <laughs> okay. Yes. She like she likes her job. She likes to um, mm -hmm. to, um your mark it, it's a T. It's a false. False teacher. Uh, I'm, I'm sorry, sorry. Uh, yeah, yeah, yeah. Sorry, sorry. That was actually false, right? Yes. You're sleeping. It's like yeah. a job. Ah, okay. So that's that's it, right? So, because she likes her job, she's interesting about what she does. Zeta, 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 zeta. <laughs> no, perdonen ustedes ahí. <laughs> ahí está, no hay que darle cartas a que tío, porque si no, se lo lleva la corriente a uno ahí. Ok, let's go. No. She, she's married. She's, she's married. married. It's, true. It's true. 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 It's true. 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 That's correct. That's her. All right. And the last one, she always goes to work on Sunday. False. 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 So that's right. And that was as an easy listening comprehension. Uh, th that was easy for you. So, so. So, so. Yeah. So, so. Okay. Did you listen one time or more than one time? Did one, you time. one, one time. time. Two times. Okay. okay, that's okay. It's not a problem if you listen more than more than two times. O sea, si lo hace usted de a la primera, pues es un pro. Es, es otro nivel ya usted. Si lo hace a la primera, es otro nivel ya. It's a little, it, it, yes? it's a little bit difficult because of the accent of, of the teacher. Oh, yeah. It's, big, it's a, a little difficult because of, of the accent accent of the person who was speaking uh, yeah mm -hmm. that's right that's right you, you got it <laughs> el teacher bien educado cuando no le entiende a uno dice that's right <laughs> no but that's okay uh, no, no si le entendí si le entendí ya es no si le entendí <risa> ya viste el oído, Alejandro. No, es que ya me sí, lo hizo a mí. Que... Ya me lo hizo a mí. Ajá, ajá. Sí, sí ok, es, ok. No, ya, ya, eh. Me están manifestando mis otros chicos aquí en la clase. Usted. It's true. It's true. It's... Ok, that's ok. No, pero sí les entiendo, no sean así que van a esto. Ok. Les entiendo más en el inglés que el español. Ah, ya. <laughs> ok, let's go. Porque siempre hablamos en inglés. So that's not a problem. Bien, chicos, después de esta parte vamos a la otra que es súper importante. Acá vamos a, vamos a expandir un poquito más nuestro conocimiento or knowledge. Porque vamos a hablar acerca de simple present. Ya no vamos a hablar del verbo to be que ya teacher is, are, am. So she is, you are, they are. Am I a doctor? Is she a nurse? Are we students? Yes, we are. Oh, no, we aren't. Yes, they are. No, they are not. So, yes, she is. No, she's not. Vamos a estudiar un poquito más allá. Vamos a estudiar el uso del simple present utilizando los general verbs. Para empezar, vamos a ver, vamos a hacer una prueba de lenguaje. Ya que ahí me estuvieron haciendo bullying. Ah, ya. <laughs> ¿Cómo se le llama a un verbo que es eh, sin, sin antes estar conjugado? ¿Cómo se le llama al verbo en su forma simple. natural? Simple. 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 Eh, pero tiene otro nombre gramatical y ese lo vimos en escuela. Irregular. Es, ¿quién, ¿Quién dijo infinity? Yo. Ya le vamos a dar el diploma y fíjese ya, ya. Ahorita lo voy a armar. Oh. That's an infinity bird. That's an infinity bird. What is an infinity bird? An infinity bird is a bird, is a natural bird. It's a natural verb in present. It's a natural verb in present. It is not conjugated. 
do it. En este caso, el verbo no está conjugado, sino que es un verbo en su forma natural. Mencionenme un verbo en infinitivo en inglés. Work. Work. Ajá. Read. Read. Sleep. Sleep. Eat. Eat. From. From. Walk. Uh -huh. Okay. Dance. Travel. Then clean. Clean. Practice. Practice. Travel, use, clean, see, watch, paint, walk, see, listen, sleep, use, play, take, jump, and a lot of general verbs. All those yeah. words, todos estos verbos se les llaman infinity porque no han sido conjugados y están en su forma presente. Para eso vamos a estudiar dos estructuras. Así que este, este es crucial. No se me vaya a dormir porque si no, en el sueño va a aparecer este tema. Ok, the topic is the simple present. Tenemos affirmative statements and negative statements. Digan conmigo, affirmative statements. Affirmative statements. Negative statements. The negative statements. The negative statements. Vamos a utilizar los verbos, los, los pronombres más comunes. Mañana vamos a estudiar las terceras personas. El tema de mañana sí va a estar... De, de, de telenovela. ¿Por qué? Porque es una estructura que muchas personas que están estudiando inglés cometen tantos errores porque no les agregan una S y S o S de Pero ahora nos vamos a enfocar en los primeros ejemplos. Le vamos a pedir a, a Missy, Mauricio Enrique que nos lea las primeras cuatro oraciones en la forma de statements. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise, advertise. advertise the company. They help companies against financial loss. A financial. Financial. Finan financial. 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 Loss. Okay, financial. They help companies against financial loss. Excellent. So, tenemos keep, tenemos no, tenemos advertise, y tenemos help. Eh, ¿Qué significa keep? Guardar o mantener. Mantener. Guardar o mantener. Exactly. Mantener en este caso. Keep a track. You know. Tú conoces. A ver. Ajá, tú sabes Conocer. o conoces. Ajá. Conoces. Yes, you know the policies. Tú conoces las, you know, en este caso, the policies, que son los reglamentos. And advertise. ¿Qué significa advertise? Anunciar. 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 Anunciar, a anunciar la compañía, promoverla. Promote. Advertise. En este caso, cuando usted ve advertisement, que son como los comerciales. Entonces, acá son eh, advertise, the company. Estas personas son encargadas de exponer, to expose the company outdoors. Exponer la compañía afuera, al mercado. Ok, let's go with negative statements. And I'm going to ask to... Eh, Vanessa, eh, Moratay, okay. negative statements. I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Uh, financial. Financial. Yes, financial. That's okay. So those are like the general structures. Entonces vemos que para el presente simple nosotros usamos el sujeto, el verbo y el complemento. This is like Spanish. Es como español. Eh, el sujeto, verbo y predicado es lo mismo que la estructura en español. En este caso, esta regla es bastante cercana a la nuestra. Pero van a haber unas modificaciones que el día de mañana la vamos a conocer. Para el negative, teacher, 
¿cómo puedo hacer una oración utilizando negative? En inglés hay una palabra que nosotros ocupamos que se llama auxiliar. Auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Un es, ayudante. Ajá. Un auxiliar es algo que ayuda, como dice la palabra, o modifica a un verbo. En el inglés, cuando yo quiero negar algo, yo voy a utilizar la palabra don't not. O en forma contractada, don't. I don't. You don't. We don't. They don't. Entonces usted la puede utilizar como en forma completa, do not, o en contractions, I don't. Por ejemplo, yo digo, teacher, eh, I don't do the homework. Teacher, no hago la tarea. I don't clean the house. I don't sleep. I don't have my, my dinner. Entonces usamos el don't más el el verbo, entonces el don va al inicio, I don't keep, no mantengo, you don't know, tú no sabes, we don't advertise, no anunciamos, they don't help, ellos no ayudan, entonces vamos eh, haciendo la conjugación, pero vamos a ver otros ejemplos, veamos los que están acá, ¿para qué vamos a utilizar el presente simple? Le vamos a pedir a ver quién se está volviendo, ah, ya. No, creo que nadie. Vamos a preguntarle a Cristian Ernesto que nos ayude. No se está durmiendo, pero yo lo elegí aquí, así que no, 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 no creo. Ok. Ok. Cristian, for habits. La palabra es for habits. For habits. Ok. They drink tea at breakfast. Uh, the meds? Or yes, only... yes. Ok. We only eat peach. They watch television regular, regularly. Excellent. Thank you so much. Okay. ok. Ahora estamos usando el presente simple para la regla de hábitos. We have some habits. Habits. Que suene la H fuerte. Habits. For habits. They drink tea at breakfast. Es algo que hacen siempre en un hábito. Ellos, they drink tea at breakfast. Teacher, I exercise every day. Alguien que me dice que hace ejercicios, teacher, I exercise every day, es un hábito. They watch television regularly. Teacher, I, I eat eh, on time. ¿Qué otra cosa es usted? Y si lo puede decir en inglés bien, si, si no lo puede decir en español, no hay problema. Mencióneme un hábito que tiene usted. To be in English, that's okay, if not in Spanish. Brush, brush my, my teeth. Ah, okay. I brush my teeth. Okay. En este caso, eh, this. I brush my teeth. Me cepillo los dientes y vamos a ponerle every day. Es decir, todos los días. Entonces, okay. eh, ya usamos. I, U, will, I will eat um, uh, my fish. Fish? Uh, I eat my fish. En este caso tiene uh, que ser. Doy de comer a mis peces. Uh, I feed. Entonces vamos uh -huh. a usar el verbo feed. My fish. Alimento a mis peces. I feed my fish. Entonces usamos. I feed my fish. Usamos for habits. Lo usamos para hábitos. El presente simple. Y todos los verbos van en su estructura present. Ok, vamos con la número... Ok, okay Loida. For repeated actions or events. Oh Ay, que me estoy oh durmiendo, teacher. Ay, no, hombre, un cafecito, un cafecito. Ahí hoy, hoy, hoy que la dos necesitamos, noches, está durmiendo. Hoy que la dos necesitamos. Dos noches sin dormir, dos noches sin dormir, oh teacher. Estoy que Ay, caigo. Ánimo, Loida, estamos con usted. <ríe> Ánimo, no se nos caiga. Hoy que más la necesitamos. Me, me corrige <laughs> la mala pronunciación para aprenderla, por favor. Ok, don't worry. For we repeated catch. actions. We, we catch the bus every morning. They go to the beach every afternoon in the hot season. They drive to Monaco every summer. Mm -hmm. 
Okay. Eh, for repeated actions or events. ¿Qué otra cosa podríamos agregar para acciones repetidas o eventos? Eh, how do you say cine? Eh, movies, movies. Mo movies. Uh -huh. I like go to, to see movies eh, regularly. Okay. Regularly. Entonces, regularly. Uh -huh. I go to the movies regularly. Entonces yo voy, al, yo voy al cine regularmente. Eh, regularly es un adverbio, en este caso, de frecuencia. I go to the movies regularly. Muy bien. Excellent. That's okay. So that is a great example here. Entonces tenemos esta regla para referirnos a eh, por acciones repetidas de tiempo. Teacher, we, yes. Question. Yes. En relación a la primera oración, cuando dice we catch, también podría utilizarse we take, de tomar. O ah. específicamente es catch. No, 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 está súper bien la palabra take. Ajá, es que ta, este we catch es un poquito más coloquial, es una, es una expresión más coloquial. Eh, para decir we catch the bus, we take the bus. Se, take the bus sería mucho mejor, es un poquito más, más, más formal, digamos. ¿Qué es coloquial? ¿Cómo dijo la palabra? ¿Colegial? No, Col coloquial. Coloquial, coloquial. Coloquial, coloquial. Es, es, coloquial es cuando, cuando, cuando las personas hablan de una manera más urbana. Aquí okay. cuando usted va a tomar el, el bus, ¿cómo dice la gente cuando va a tomar el bus? Agarrar. Subir. Agarrar, subir. Aquí lo va a agarrar, son, lo va a abrazar y lo va a agarrar el bus, dice. Entonces. Eh, Tre, treparse, montarse. Ajá, entonces ya ahí sería, uh, yo voy a, I will take the bus. Voy a tomar el bus. Eh. Uh -huh. Ok, thank you. Yes, that's ok. Entonces como que la, para nosotros lo más coloquial sería como decir, hey, voy a agarrar el bus. Ajá, entonces, uh, that's, that's the problem. That's it. But you can say take the bus. Vamos con la siguiente. For general. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a David. David Orlando. Vamos a decir David. Así más americano. Mr. David. Mr. Okay. For general uh, truth. For general truth. Uh, polar animals. Urban night in the cold world. Mm -hmm. What the the planet the planet the planet revolve around the sun your your parents are you your parents are peruan uh, peruvian 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 yes peruvian ahora vamos a explicar un poquito esta regla eh, ya tenemos la primera regla para hábitos para acciones repetidas o eventos en el presente, o eh, de, daily routines. Vamos a hablar también acerca de general trust, para eh, reglas generales. Por ejemplo, trust significan verdades, algo que es verdad. Que eh, los animales polares invernan en el clima frío, ¿vale? o los planetas giran alrededor del sol, en este caso, si es nuestro sistema. Your parents are Peruvian. Peruvian significa peruano. Distant nationality, Peruvian. Mencionenme otra verdad, otra, otra cosa que es una verdad general. Tell me. I am hungry just now, this moment. Okay. I am hungry. Podría ser una In verdad. In this moment. Okay. Eh... Ok, eso es una verdad, pues, absoluta. No, pues, es verdad, me estoy muriendo del hambre. <risa> oiga, oiga, profe. Ya me puedo, hasta la risa, yo que no la estoy viendo. Yo me muero de sueño. No, no, de... no, 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 ya, ya casi, ya casi, estamos ahí, ya, ahí, ahí. Tipo 10, le vamos a dar permiso que ya se vaya a dormir. Gracias, teacher. <laughs> don't worry, well, don't worry. A beautiful. <laughs> yeah, hay que ser considerado. You know how it is, right? Bien. Eh, 
pregunta sobre esta parte, eh, pregunta sobre esta estructura. ¿O oh, vamos bien? En la, en la tercera son como datos curiosos o ah, algo así. Exacto, son eh, datos que son verdad, que son realidad, pero siempre están en el presente. Usted dice que los son planetas... Son cosas irrefutables. Ajá, exacto. Los planetas como que tienen... vuelven a aparecer una y otra vez consecutivo, como monótono, ¿va? Mm, no. Cos, cosas, o sea, cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, decimos que los, planetas, los planetas que giran alrededor del Sol es algo que es una verdad general. Que, que, el, que el sol, por uh -huh. ejemplo, genera la fotosíntesis, pues eso, eh, por ejemplo, eso es una verdad. O cosas de química que, es, que usted hace esto, ah, es verdad. Entonces, eh, yeah, dígame. I understand the examples, but, but I don't understand uh, what is the rules. Ah, truth. Truth significa verdades. No, rules. Eh, I, I don't see the rules in these the examples. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, no ve las reglas. Sí. O sea, es que eh, entendía yo que estábamos viendo como, como reglas. Entiendo los ejemplos, sé lo que significa, pero no sé si en este ejercicio estamos viendo alguna regla, porque si es así yo no la distingo. ¿Cuál sería la regla? O simplemente ah. son oraciones para determinar hábitos, acciones repetitivas. De hecho, de hecho, eh, vamos a, vamos a, gracias por hacer el comentario. Todas estas son reglas eh, para hábitos, para acciones repetidas en el presente, para las generales. Pero podríamos contextualizar que eh, usamos el presente simple. We use the simple present. Es súper fácil okay. la regla. Simple okay. present. Talk. About actions. In the present. Okay. Entonces, eh, digamos así, sencillamente, that we use the simple present to talk about actions in the present. Ok. Y, entre, yes, y entre esas, eh, se, hay bastantes, hay otras reglas. For example, for habits, for repeated actions or events, for general truths. Entonces, eh, digamos que se, se englomera, se, se encierra okay. este contenido. Yes. Thanks. You're welcome. Arnoldo. ¿Ya? Arnoldo quería decir algo, Ticho. A ver, qué día. Sí, que hable, que hable. No, solamente estaba como tratando de, de que... De, de lo mismo de Loida, que la regla estaba en los ejemplos, pero no había dado un concepto claro de, de, de cuál era la regla, cuándo vamos a usar eso, pero ya contestó mi pregunta. Ajá. Yeah, sí, es súper sencilla la regla. Es muy fácil. Talk about actions. Yes. Eh, no sé si he entendido bien. Eh, eso significa que el verbo no se conjuga, sino que queda eh, como lo veíamos al inicio en infinitivo, en esta regla. No, en este caso, cuando no está conjugado, es infinitivo. Pero cuando ya lo traemos, eh, por, eso me, por eso le decía, díganme un verbo, ahí me decían dance, sleep, jump, esos son infinitivos. Ahora, ya en el presente simple, ya el verbo está siendo conjugado. Y este se conjuga en el tiempo presente. Ya está haciendo la función de conjugación en el presente simple. Desde el momento que un verbo se ocupa para formar una oración, automáticamente este verbo está siendo conjugado que en inglés sería the verb is conjugated. The verb is conjugated. Conjugated. The verb is conjugated. 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 Uh -huh. Ahí les puse el, el cómo se escribe en el chat. So aquí está. It's, it's conjugated. When you use uh, the verb in infinitive. In a sentence. The verb is conjugated. Entonces, cuando usamos el verbo en, en infinitivo en una oración, 
el verbo es conjugado, ¿verdad? Entonces ya automáticamente eh, usamos el presente simple para acciones en presente, pero estas a la vez también nos refieren para hablar acerca de hábitos, de acciones repetidas, verdades generales. Okay. Y otras? eso lo vemos cuando, cuando eh, podemos ver la time expression, por ejemplo, de breakfast, regularly, every day. Eh, por ejemplo, esos son adverbios de frecuencia. De hecho, eso lo vamos a ver también esta semana. Vamos a ver adverbios de frecuencia. Por ejemplo, I play video games twice a day. I study English eh, three times. I go to the movies eh, two times a week. Eso lo vamos a ver también esta semana, the time frames. Los adverbios son bastante importantes en esta estructura. Este es como, digamos, como la, lo general de, 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 del presente simple. Nos faltan dos reglas todavía. Vamos con la siguiente regla. For instructions or directions. Open the packet and pour the contents into the hot water. O cuando yo le digo, por ejemplo, open the door and fill the form. Yep. Turn on the computer and chat and write the name. Entonces, usamos también el presente simple para hablar acerca de instrucciones o direcciones. Por ejemplo, usted dice, you go to the main street and you cross the line and you go to the library. Entonces, eh, también sirve el presente simple para dar instrucciones o direcciones. Y la siguiente regla que sería for fixed arrangement para acciones eh, o para reuniones, Fijas. por ejemplo, yeah, para reuniones que ya están acordadas. For fixed arrangement. His mother arrives tomorrow. Eh, su mamá viene mañana. O, or holiday starts on 26 March. O my birthday is on April 4. Your birthday is on May 6. Entonces, cuando ya hay citas o hay reuniones establecidas, usted usa también el present simple. Teacher. Yes. Me llama la atención esa última regla porque, porque yo pensaba que como es a futuro, entonces se debía de formular a futuro. Ah, yeah. Como, como usando el will. Ajá. La diferencia es de que, por ejemplo, aquí es más que todo arrangement. Y arrangement es relacionado como a, una, a algo que está acordado, una reunión. Si usted traduce, okay. dice... Eh, nuestro, nuestro festival o nuestro día festivo comienza, entonces no estamos tanto a futuro, sino uh -huh. que es como una fecha. Un aproximado. Ajá, nuestro día festivo comienza el 26 de marzo, entonces va dando como una dirección de futuro, pero no es futuro. Uh -huh. Y la otra es... Teacher, yes, teacher. Yes. Uh -huh. Y en el caso que se quisiera corregir y por ejemplo... Y yo le digo, nuestro festival comenzará. Ahí cuando usted ya usa esa palabra, ah, comenzará, sí. usará, cantará, ya sí, eso ya sí. se convierte en el futuro. Uh -huh. Pero bueno. cuando el presente es comienza, inicia, por ejemplo, nuestra clase inicia en media hora. Y es aquí donde, y es aquí donde aplica el will. Ah, en esa regla se aplica el will porque ya es a futuro. In, uh, o sea, que va relacionado al corto tiempo. Ajá, exacto. Un tiempo corto. Cuando usamos el will, ya va más a futuro. Por ejemplo, aquí ¿En razón es... del tiempo o en razón de cómo yo eh, utilizo el verbo? Porque no digo comienza, sino que comenzará. Ajá, en, en base a cómo usted lo use, cabal. Exactamente, como usted lo use. Ok. El, la clase comenzará, está bien, está hablando en futuro. Pero también usted puede decir, our class starts in five minutes. Nuestra clase uh -huh. comienza en cinco minutos y está utilizando uh -huh. el presente. A eso le llaman okay. fixed arrangements. Excelente observación, fixed chicos. Me, 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 gusta, me gusta que me pregunten, de verdad. Hay grupos que callados, como que nada. Si preguntan, me van a, me van a decir algo. No, 
Me gusta que pregunten ustedes todo lo que sea necesario. Mejor, mejor, mejor preguntar ahorita y no quedarse. Exacto, o sea, eso es muy bueno. Ya habló, Tiche. <laughs> <laughs> ok, our class starts in, in, in five minutes. Entonces, ahí sabe usted que pues usa ese tiempo, arrangements. Bien, eh, como este tema viene para esta semana, ¿verdad? No, no vayan a sentirse como que, pero siento que estamos, ¿no? Porque vamos, vamos a seguir profundizando el simple present. Vamos a hacer un ejercicio, we're going to work in an exercise, donde dice, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Vamos a, vamos a, vamos a formar esta oración. Dice, keep day, companies, track, financial accounts of... Usted va a formar una oración utilizando esas palabras. Mientras tanto, rápidamente voy a pasar la segunda asistencia. Es que me vamos a entrar. Ok. En Ana Cecilia Martínez. Present. Eh, Ana Lina Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Álvarez Valiente. Present. Eh, Elías Sael Matut. Present. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz. No está. Eh, José Arnoldo Mazadiego Castro. Present. Eh, José Rodrigo Hernández Cañegues. Present. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Loida Viga y Robles. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Se desconectó. No, no está. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Beatriz Moreno. Present. Eh, Mayra, sí está Mayra. Ahí está. Sí. Ahí está. Sí, 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 sí. Eh, Omar Francisco Hernández. Permítame, permítame. Ok, permítame. Un momentito. One second. Eh, Omar Francisco Hernández. Omar Francisco Hernández. Eh, Zaira Marlene Larín. Y William Alfredo Villera. Falta yo. Ok. Falta yo. Ya, ya lo puse acá. Ya, ya lo había visto acá. Ah, ok. <ríe> so, don't worry. Ok, usted va a formar en este momento, va a formar una... Eh, va a formar estas oraciones en la uh, correct form. Ready. Wow, super fast. That's amazing. <laughs> That's awesome. Ready. 
Okay, so let's socialize. Let's socialize here the possible answers. Vamos a socializar un poquito las respuestas. Así que eh, vamos a ver. Necesito un voluntario. I need a volunteer that will help me to work in this. Vamos a ver. Para eso, eh, vamos a ver, necesito. Ok. Alguien que ustedes hayan visto que no ha participado así mucho. O quisieran que participara, por ejemplo. Se pueden enojar, Ticho. ¿Por qué? No sean así. Se lo menciona uno. Ahora usted haga fusiles los. Se van a enojar, dice. No, hombre, al contrario, le va a decir. Gracias, compañero, por haberme elegido y participar en la clase. Va, espera, me voy a buscar uno en la pantalla, pero no me va a decir. Espera, vamos a ver. ¿Quién está con los ojos dormidos? Lo ya no, ya sabe. Ya no, ya no. Quiero ver. <risa> ya tenemos el siguiente. Vamos a elegir a Omar Francisco. Omar Francisco, the chosen one. The number one, Omar Francisco. The company's final... ¿Cómo formaríamos esta oración, digamos, eh, si nos... Si... Eh, eh, keep they keep track of... No. They, they, mention, they keep track. Ajá. Uh -huh. They keep track. Uh -huh. of, of company. Of oh, companies. Okay. Of companies, they keep track. Of final financial Financial account of account. companies. Final account to the financial account keep track companies. They keep they uh vamos a ver entonces vamos a poner acá they keep tracks ustedes me van diciendo acá they keep tracks of financial account companies o company companies vamos a ver companies me dicen si estaría así ¿Les parece? Yes, ok. Yes, company. Vamos a usar un color fuerte. Ok. So they keep track of financial accounts of companies. Of companies. Of companies. Ok. They keep track of financial accounts of companies. They keep track of financial accounts companies. Excellent. That's great. Muy bien. Número dos, number two. Eh, we don't, uh, we we don't, don't advertise, advertise the company, the company on, the on the internet. On the internet. We don't advertise. Advertise, advertise. We advertise the, the company, company on, of, the on internet. We don't advertise. The company, así. The company. The company on internet. On, on internet. internet. On internet. Okay, la palabra internet eh, la, la pronuncian eh, internet con, con r, como que fuera r. Internet. 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 So we do not advertise the company on internet. We don't advertise the company of internet on internet. Internet. Yes. Número tres. Um, I take uh, not every day in the meeting. Meetings. meetings. I take notes every day in the meetings. Meetings. I take notes. Every day in the meetings. In the meetings, every day. Take note. 
every day. Okay, okay. In the, meeting, in the meetings, every day. Okay, so at the reception, Carlos in Carlos in Mauricio. Carlos, Carlos and Mauricio, and were found at the reception. The reception. Carlos. Answer. 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 Carlos and Carlos Marie. and and Maurice. Carlos. Carlos. Ah oh, yeah yeah. Say calor. <laughs> Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Le agregó D. Answer the phone or answer phone. Uh, answer. Bueno, la pronunciación sería answer. Answer, answer phone. Answer. Answer phone or answer the phone. Okay. En este caso. Ocupado dos veces. De... Yeah. Mm -hmm. En este caso, aquí sería la función de un artículo definido. Answer phone at the receptions. Eh, podríamos. Que por, por. En este caso, answer phone. Answer, phone. answer the phone. Eh, en este caso. Eh, D hace la answer. función de un. Eh, Del. Definite, article, un artículo definido. Uh, definido, cualquier cosa. ¿no? Ok. So, All right. we, we go with that, right? Bien, vamos con ese. Y eh, preguntas hasta acá. No. Vamos a terminar esto rapidito no. en este Pero caso. Bien. Yeah, because of the time, because we need to finish. Ya para terminar, les va a quedar como una... Eh, there's going to be a homework, because we're going to do it. Eh, the information, right? Ya que prácticamente, pues... La tarea va a ser la siguiente. Share your activities to some classmates. Look for, for some people who do the same eh, activities in the class. En este caso, actividades que yo hago. Usted puede pensar en aquellas actividades que usted hace, ya que... Eh, I can give you one example. I am a teacher. Yo doy clases, pero yo no solo doy clases, yo hago otras cosas. I plan, I organize the information, I take my time for planning, I revise the homework, I assign the homework, I just mean, uh, arrange some meetings with the students, I just monitor the work. Entonces, puedo sacar una lista de actividades. Entonces, para concluir, eh, vamos a hablar acerca de aquellas actividades que usted hace. Eh, puede pensar... Eh, el día de mañana, ¿qué otras cosas hace? Porque me mencionaban unas dos, I do this one, pero puede buscar otras que también pueden ser importantes para su aprendizaje. Entonces, chicos, eh, para finalizar voy a pasar la asistencia y eh, hoy tenemos una persona con la que tendremos un pequeño un backup. No sé si ustedes ya vieron el nuevo eh, el nuevo horario, va a cambiar de... de de, digamos, de, de refuerzo, de, de refuerzo, ajá, entonces este día le corresponde a Denise. No sé con... Este día le corresponde a Mauricio Enrique García Olmedo. Entonces, ahí unos 10 minutitos después de la clase. Entonces, chicos, solo paso la asistencia, pues, sin that is all for today. Vamos a ver, iniciamos. Eh, Ana Cecilia Martínez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz. Present. Cristian Ernesto. Present. David Orlando. Present. Elia Zael Matut. Present. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Eh, ok, Guillermo Antonio García Sánchez. Present. Ah, ya, 
Ah, ok, están, están los dos Guillermo, muy bien. Eh, eh, Jaime Gustavo, no está, ¿verdad? José Arnoldo Mazariego. Presente. Aquí está, muy bien. Eh, José Rodrigo Hernández. Presente. Eh, Karen Vanessa Morataya. Presente. Eh, Loida Vigail Robles. Presente. Marisol Betsania Pacheco. Presente. Eh, Mauricio Antonio Rivera. No está. Eh, Mauricio Enrique García. Presente. Ahí está. Ahí vamos a reunirnos. Eh, Mayra Verelis Moreno. Presente. Omar eh, Francisco. Presente. Zaira Marleni. Presente. Y William Alfredo Villera. Present. Ok, thank you so much. I really appreciate it. Bien, entonces, eh, thank you so much, guys, for the opportunity to be here in the class. Eh, no se les olvide hacer la tarea de, correspondiente a este día eh, en la plataforma. Así que seguimos mañana con esa motivación. Y aplauso ahí a los compañeros que llegaron hasta el final, ¿verdad? No, no, ahí no se durmieron. Así que súper, súper. Así que descansen y pues me quedo rápidamente. Va saliendo rápido para quedarme con el estudiante y hacer... Así que, good night. Th thank you guys, good night. Good night. Thank you to you. Good night. Good night. Good night. Super. Mr. Mauricio. Vamos a esperar que salgan los demás eh, rápidamente para quedarme con con Mauricio. Así que, ok, goodbye, José. Goodbye, Eli. Ok, goodbye. Samuel. Ok, uh, hi, Mauricio. How are you? How are you, Mauricio? Hi, thank you. Ok, uh, I have a question. How do you feel uh, in this class? How do you feel with the exercises, the topic, the contents? Um, Tell me your experience. Cuénteme su experiencia. Pues, en español o en inglés. <laughs> si lo puede en inglés, ah, sería lo mejor. Pero si te puede decir en español, that's ok. Pues siento que es bastante... O sea, me cuesta un poquito lo, lo de cómo conjugar lo de los verbos a la hora de de lo de las preguntas de, de hacer la, la relación de plural y singular esa como conjugación es lo que me cuesta un poquito eh, ya sea, de, ahí, ajá. de ahí más o menos en la pronunciación creo que trato de de cómo agarrarle el hilo pero a veces cuando pre, o sea el hablar o sea agarrar la idea cuando hablan ahí me cuesta porque siento que hablan bien rápido entonces sí. voy tratando como de ir agarrando lo, como lo, lo que más se puede las ideas en, entender exacto Ajá. Ajá. y ahí irlos como relacionando sí eso es, eso es bastante comprensible verdad eso es un, como un proceso a medida que usted va como viendo las estructuras ahí está con su baby ahí qué bien <risa> <risa> ahí le va a enseñar usted inglés después si él me está enseñando ah bueno hombre a lo mejor le va a salir dos maestros dos teachers va a tener eh, vaya es algo más que todo que lleva una secuencia es decir cuando usted dice es que siento que de repente no entiendo algunas cosas es porque a medida que usted vaya estudiando nuevas estructuras gramaticales eh, va a ir comprendiendo un poquito más todo es cuestión de las estructuras eh, usted dice ahí no escucha esa frase ah es presente continuo de ahí usted ve la clase y dice ah ya entendí o sea, que va, vamos a un orden, pero a medida que usted va comprendiendo, si usted, por ejemplo, me dice, Richard, yo siento que hay algunas cosas y lo entiendo bastante bien, eso ya es una ganancia, porque a pesar de que usted no ha visto todas las estructuras gramaticales, pero a pesar de eso, usted entiende las ideas, y entonces eso es bastante a favor suyo, porque sí. estaría trabajando un poquito el listening y eso le va a servir para mejorar. Entonces, eh, hay ciertas estructuras gramaticales que usted dice de que el, eh, vamos a ver, vamos a poner quiero presentarle acá sí, brevemente 
pero los contenidos, ¿siente usted que los comprende? ¿Siente usted que, que, que tome algunas ideas de los ejercicios que hacemos? ¿O ya se ha quedado que de repente no, realmente no entiendo que... Siento que unos compañeros, o sea, bien rápido agarran las cosas. Ah. Y yo voy, voy así como... O sea, yo por lo menos soy de, de la idea de que yo si no entiendo una palabra, yo la busco y veo qué significa. Ajá. O sea, no, 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 no trato de... O sea, trato de que la oración, entenderla completa, no solo agarrar así como la idea general. Bro. Sí. Entonces, eso es lo que, lo que me cuesta a mí, porque como se llama... Siento que voy más lento comparado a, a, a como entienden los otros, porque, por ejemplo, hay un muchacho de de Santa Ana, que él, o sea, medio ha terminado de decir algo y ya. Y yo digo, pues chicos, se bien rápido agarran las cosas. Pero, por Ajá. ejemplo, en, cuando nos ponen los audios y, y lo de las preguntas y cosas así, eso sí las entiendo. ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Lo único que, el, o sea, el, 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 la conversación es la que me cuesta en, español, en inglés. Ajá. Eso es lo que, lo que me cuesta entender. Pero, sí. como usted lo dice, o sea, Igual, yo he estado en cursos de inglés, pero ya hace años, pues. Y ahorita vamos así como queriendo agarrar otra vez la línea de todo. Ajá, eso está bien. Y ya a ver que a medida que vayamos estudiando eso, va a ir agarrando más experiencia y después se va a soltar como los compañeros. También lo que sucede es que usted dice que algunos compañeros pueden hacer que ellos agarren más rápido las ideas. Posiblemente ellos tengan un poquito más de práctica o más de experiencia eh, en eso, porque sí se nota que un estudiante, por ejemplo, ha tenido un tiempo de preparación y, y le ha servido y se nota en el grupo. Así que usted no se preocupe por, por ello, ¿verdad? Eh, usted vaya por, por su camino. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios y, por ejemplo, usted me decía de que había en unas oraciones, quiero ver si puedo escribir acá. Bueno, por ejemplo, usamos un verbo, el verbo correr en inglés. Por ejemplo, quiero decir... Corro en la calle, in the street, right? Entonces usamos el verbo, I run in the street. Usamos el presente simple, que es el tema que estamos viendo en este momento. Ahora bien, ¿cómo podría hacer yo esta oración, convertirla en, en pasado? Perdón, en forma negativa. I don't. Ajá. I don't run in the street. Ya, ya ve, ahí está. Aquí sería on the street, la vamos a cambiar acá. On the street. No me deja cambiarla, no sé por qué. Imagínese que me está haciendo bully esto. Ya tiene sueño. Hoy, y tengo una asesoría un poquito más tarde, fíjese. ¿De cuál? Sí. Sí, creo que lo voy a poder hacer. Entonces, decimos I run. Entonces, eh, sería como decir I don't. I don't. Front. Sí. Siempre se pone la negación primero del verbo. Exacto, siempre se pone el auxiliar. Digamos que el don't es, es un auxiliar. Don't pasa a ser como un auxiliar. Ajá, usted puede decir I don't o puede decir I don't not. Sí, I don't know. I don't or I don't know. Entonces, así sería como la, la, la estructura. I don't o I don't know. Vamos con la siguiente. En este caso, esta la vamos a ver mañana, las terceras personas. Para decir que tú, eh, tú levantas temprano, you wake up early. Work. Tenemos, tú te levantas temprano a trabajar. Sería la oración en presente simple, ¿verdad? Entonces tenemos que el verbo, you wake up, te levantas y lo early to work, temprano al trabajo. Es casi igual al español eh, la estructura, sujeto, verbo y complemento. Ahora bien, ¿cómo podría ser yo esta oración en forma negativa? You don't. You don't wake up early to work. Early to work. Right. Entonces podemos ver ahí que ya se hizo la estructura. 
eh, y si no quisiera decirlo en y si no lo quisiera decir por ejemplo en forma contractada ¿cómo quedaría en forma normal el, el don't? you do not ajá, you do not wake up you do early. not wake up early to work, to work right? entonces como sabemos que las contractions nos permiten a nosotros eh, hacer más rápido la conversación, usarlo más fluido like fluent so that's why eh, we work in this structure eh, prácticamente el día de mañana vamos a estudiar lo que es el uso de los de las terceras personas si usted eh, no se fijó, no hicimos eh, usando she y, y estas tres se ocupan pero con otra estructura diferente, se les agrega los verbos ya sea una s o una es entonces, pero ese tema lo vamos a ver mañana. Entonces, pero me alegra realmente pues, que, que, está, que digamos que va llevando usted la, el orden de las, de las palabras, las expresiones. Y cualquier cosa que usted tenga, alguna duda, alguna inquietud, usted me dice, teacher, mire, yo quiero que me ayude con esta estructura porque siento que necesito mejorar en esto. Pero podríamos decir de que hasta, a este momento siente usted que va bien. Yo siento que sí, lo único que... El cuerpo es el que me está diciendo que me va a costar todo el tiempo. Sí, no, yo sé. Así estamos todos. Así no, estamos. igual, ¿cómo se llama? Trabajo tengo, un, o sea, yo normalmente en las noches las utilizaba para, para trabajar, ¿verdad? Porque es un poquito más relajado. Sí. Pero ahorita siento que tengo un solo nudo porque toda la semana pasada de trabajo no toqué nada. Oh. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? El fin de semana en el mismo plan no quise trabajar porque me sentí así como apaleado. Sí, correcto. <ríe> Entonces, ¿cómo se llama? O sea, sí es responsabilidad porque, pues sí, está el trabajo de uno y está el, el querer aprender, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, hay que ir medio buscando como acostumbrándose. Un, un balance, ¿verdad? Buscando un balance. Exacto. Eso sí tiene razón, ¿verdad? Es importante claro. tomar un balance. Pero bueno, me alegra entonces de que... Pero en lo que cabe, sí, sí. O sea, siento que es bastante dinámica la, la clase y la ventaja de que son como ideas rápidas, o sea, son cosas un poquito más rápidas. O sea, el, llevamos, o sea, el ritmo que llevamos es un poquito más acelerado. ¿ver? Sí. Porque hay unas cosas que las, las supongo yo que las, las deducen de que ya, ya las manejamos. Pero igual, a medida que vamos caminando, como que se le va quedando a uno. Y se va repitiendo los contenidos para que sea más, más fácil. Hablamos okay. de, de trabajo y ya pasamos una semana hablando de trabajo. Entonces, todo eso vamos, o sea, se, va, se va usando el mismo contenido. Ya lo va asociando uno. Ajá, exactamente, correcto. Okay. Okay. Bueno, entonces le agradezco mucho su, su tiempo, eh, su esfuerzo. Y usted sabe que puede contar conmigo para cualquier cosa referente a los contenidos y que pueda aprender lo máximo porque el objetivo es que usted en este curso su nivel de inglés sea el, lo mejor, sea lo máximo. Y okay. siento que vamos por buen camino. Así que gracias y gracias, pase teacher. una feliz noche. Cuídese. Bueno, buenas noches. Nos sigamos buenas viendo. Noches. Así es. Cuídese. Bye, bye.